都还有好几个非常重要的景点没有去，所以今天要去一下福建道和大社，晚上还要去购物，<笑>很重要的购物，去一下之前逛过的这个三条名店街，然后去逛一逛各种呃潮牌，还有二手货，反正还要吃一个烧烤。我非常非常期待完成，到时候，到时候你不要嫌我。没事，反正有人请客。我不请客，我没有说请客。我早上吃的是这个法棍鸡肉三明治。第一次来坐一下这个公交车，之前坐的都是地铁。换了一家住宿啊，这一家是一个日式的和式的房间，然后我们刚才就是坐公交车来这个路上。公交车叫王子线。接你个小王子回家。王子，请上车。街道上的风貌跟商业区那边完全不一样啊！到了。刚才在等公交车的时候，一下激动了。相机摔出去了，然后现在摔坏了，现在就是拿手机给大家录像了。刚才在旅馆那边想办入住啊，但是，呃，老板说还是得三点钟才能过来，然后我们就先把行李寄存在那。对面正好就是一个佛寺，看起来是非常大的一个佛寺啊。然后那我们也现在就过来看一看西北院。这个树有年头了呀，我们也进去拜一拜，看一看。日式的佛寺啊，也有它非常独特的这个建筑特点，非常好看。这个灯确实是日本的这种寺庙感觉独有的一种造型啊。这边是浮世绘的这种啊拉门。我们是讲究这个三拜九叩嘛，他们就是只是，呃，拜，呃，然后许愿，就大概是这样。让我特别不解的，就是这种六百毫升的水是一百，这么大一桶的，一百零二，两升的都是一百。你离我远一点，我看我给你拍一下，好帅呀、啊，好帅、啊！你给他敞开嘛！你们男生的都是不需要系腰的东西吗？系在里面了。哎呦，蛮帅的嘛！太冷了，先套一下，不行。给人穿和服真是个力气活，是吗？刚才的这个腰带比较难绑是吧？我绑了好多圈，你知道从里边开始垫毛巾，然后又垫了一层什么腰封，然后又最后绑了一个这个东西。我这个腰现在比我本身粗好几圈。我就比较简单，我一下就好了。<笑>我们还做发型呢，所以说我们总共两个人六千日币，里边估计有五千块钱是给我的。趿拉着走路，人字拖着走路。哎，到了大社的门口了。今天人超级多呀。是他们的圣水是吧？我们一会儿下来洗一下。没有，没有，没有。今年第一洗。喝一口。喝还是不要了，手不太干净。你完美的融入了这个场景啊。好喝吗？没喝，<笑>没喝，摆拍。我是二，大吉，我是大大吉，我比你还吉，我们两个都是吉。这么牛！但是完全没有看懂上面写的什么意思。时隔五年呀，再次回到了千本鸟居，人是真的多呀。一手小狐狸。
有野猪出没，嗯，是你吗？<笑>小纸条放在这边了，你的绑在一起。第一次穿拖鞋爬山，然后还爬了这么久，咱俩真的是战士。剩过去的自己，上到山顶。我们马上就要到山顶喽！加油 ，fighting！ 山顶这不知道为什么忽然开始排起队了，我们也在这儿等着。<笑>是要来拜拜，我们就先不拜了，先撤了。要下山了，要去环河湖了，要不然来不及了。这个上山容易，下山难呀。下山穿着拖鞋，真怕脚崴呀。路上看到了一只可爱小猫，夕阳西下，太漂亮了。哎。好帅呀！成功下山了，哈哈，累死了！哎呀，来换和服了。今天这身衣服就要脱下去了，太累了，穿了一天太累了。这家真的不错。好，回来之后开始来逛街啦。超级好逛的三条名店街，这条街上的古着店特别多。有人心心念念要逛这家卡哈，这白色也挺好看的，还是有点大。<笑>很难形容哈，不知道怎么配呀、啊，这比刚才的稍微好一点哈、啊，绝对是我平时不会买的一个风格，帅的呀。可以不拉拉链。嗯。哈<笑>对。对。来吃烧肉啦。苦啦，养大厨。点<笑>了一杯金汤力，但是是橙子的金汤力。好<笑>软<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>巧克力。哎呦，这个可以的呀，蘸鸡蛋吃的呀，好吃。还是得碳水收尾呀。房间吧，洗进去之后，这边是洗手间，这边是卧室。来，今天晚上住的这个日式客房。早上来一杯民宿里的咖啡，老板用的还是德龙的咖啡机。好，繁忙的大街。早上又来吃个拉面啦！这个面真的特别清淡，所以除了面还有鸡蛋，然后就是这个水煮的这个鸡肉，非常非常的清爽。吃完早饭来喝个咖啡，休息一下。南哥今天生病了，活着费劲吗？不是正大，人家叫大正了。买<笑>的这家叫上岛咖啡，哎，这个上岛咖啡我们那边也有哈。不知道是哪一家
因为我觉得可能只是名字一样。<笑>第一次来吃这个栗子蛋糕，尝一下。你别说，是一种很奇妙的味道，栗子味还是挺浓的。这个，哇，好甜，超级甜。参观这个二条城啊，这个门票是要花钱的，这一个人一千三。这是德川家的一个遗址啊，是走到了这个长门。日本非常好的保留了唐代建筑的风采啊，雕刻的这个松鹤非常精致。一进来是特别特别宽敞的一个大院，这个是二之丸御殿。长门是，就这里。参观完了这个御殿啊，这里面不让拍摄，那主要的这个办公。会见大臣的这个场所啊，然后画的各种各样的壁画，非常喜欢用，呃，老虎、仙鹤，还有牡丹，还有什么鹅、鹅，这、就是他们的几个画的最多的场景。造型。又看见橘子树了。大吉大利呀、啊！嗯、我们就路过了这个地标建筑京都塔，到了今天晚上吃泰国菜的地方了。<笑>在日本吃了也就才一周。就已经受不了了。我找了一个在 Google Maps 上评分特别高的泰国菜来试试。日本这个菜价，炒一个空心菜要收九百。好久没吃这一口了啊！加了辣椒和鱼露之后，味道特别正。够辣，太好吃了。吃完饭喝点感冒药，美好的一天。你真坚强，你是坚强的男孩子。你不是说这个药超级苦？还<笑>路过了一家人很多的小超市，看看。回去又路过这条街了，这个京都站下边全是好吃的。刚才路过超市买了一个香蕉，然后又买了一个这个沙拉。这么点菜啊，要四百三十块。不过便利店看这个小酸奶特别好吃的样子，它这个是像布丁一样的这种固体的。嗯，哥哥，这个好吃哎，滑溜溜，好吃。最后一天了，十二度，回家了。嗯，来这家据说比连锁店还要便宜的新京急买药妆，买了一大堆药妆，又买了点纪念品送给朋友，回家啦。慢赶了，五点的飞机，四点到机场了。本来以为挺着急忙慌的，怕赶不上，然后现在已经五点二十了，飞机还没起飞，登机回家了。Hello， 大家，那我现在已经回到了位于上海的家里。这一次京都的三天行程，让我对这一个城市的印象真的非常非常好。京都它是既有人文历史的沉淀，又有非常漂亮的自然景观，还有这种神社寺庙的这种宗教艺术之美，真的是我觉得玩一个月都不会厌倦的地方。下次樱花季啊，希望能够有机会再次来感受京都的美。如果你也喜欢这支影片的话，一定要记得帮我点赞、留言、分享，也一定要记得关注我。我是 Alice， 下个视频见。